வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் ஏழு வகை நுண் கணிதத்தின் பயன்பாடுகள் இதில் எடுத்துக்காட்டு ஏழில் அறுபத்தி எட்டு பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எஃப்ஆஃப்எக்ஸ் என்ற வளைவரையின் தொலைத்தொடுகோடுகளை காண்க இந்த எஃப்ஆஃப்எக்ஸ் என்ற சார்புக்கு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் தொலைத்தொடுகோடுகளை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதற்கு வந்து மூன்று வகையான தொலைத்தொடுகோடு இருக்கலாம் அது என்னென்னன்னு பாருங்கள் கிடைமட்ட தொலைத்தொடுகோடு எப்போ இருக்கும் பாருங்க நம்ம எக்ஸுக்கு பதிலாக ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி அல்லது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி பிரதிடுமோ நமக்கு ஒரே நம்பர் வரணும் எல்ன்ற ஒரு நம்பர் வந்துச்சுன்னா அதான் என்னது ஒய்யோட மதிப்பு அந்த ஒய் ஈக்குவல் டூ என்ன நம்பர் வந்துச்சோ அதுதான் என்னவாக இருக்கும் கிடைமட்ட தொலைத்தொடுகோடாக இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது நிலை குத்து தொடுகோடு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஏதாவது ஒரு நம்பரை பிரதிடுவோம் நம்பரை பிரதிடும் போது நமக்கு என்ன வரலாம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி வரலாம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி வரலாம் எந்த நம்பரை பிரதிடும் போது இன்ஃபினிட்டி வருதோ அதுதான் என்னது நமக்கு நிலை குத்து தொலைத்தொடுகோடு அல்லது செங்குத்து தொலைத்தொடுகோடு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ சரியா அடுத்தது சாய்ந்த தொலைத்தொடுகோடு இருக்கான்னு செக் பண்ண போகிறோம் தொகுதியை பகுதியை கொண்டு வகுத்து கிடைக்கக்கூடிய ஈவு தான் என்னவாக இருக்கும் சாய்ந்த தொடுகோடாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றா செக் பண்ணுவோம் முதல்ல நம்ம செக் பண்ண போகிறது கிடைமட்ட தொலைத்தொடுகோடு கிடைமட்ட தொலைத்தொடுகோடு செக் பண்ணலாமா பாருங்கள் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் எடுத்து எழுதிட்டோம் ஒரு சின்ன மாற்றம் செஞ்சுக்கலாமா எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இதிலிருந்து நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயரை பொதுவாக வெளியெடுத்துடலாம் பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயரை எடுத்துட்டோம்னா இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் இரண்டு மட்டும் இருக்கும் மைனஸ் இந்த இடத்துல எக்ஸ் ஸ்கொயர் இல்லை அப்போ இல்லைன்னா அதை கொண்டு வகுத்துடணும் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் சரியா பை அதே மாதிரி இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எடுத்துனா அந்த இடத்துல ஒன்று மைனஸ் பதினாறு இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் இல்லை அப்போ அதை கொண்டு வகுத்துருங்க சரியா இப்போ பாருங்கள் நமக்கு இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரும் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரும் கேன்சல் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் பாருங்கள் இரண்டு மைனஸ் எட்டு பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஒன்று மைனஸ் பதினாறு பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ பாருங்கள் இப்போது நம்ம எல்லை மதிப்பை பிரதிட போகிறோம் என்ன பிரதிடம் நம்ம இன்ஃபினிட்டியை பிரதிடணும் கிடைமட்ட தொலைத்தொடர் செக் பண்ணுறதுக்கு இன்ஃபினிட்டியை நம்ம பிரதிடணும் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி இரண்டு மைனஸ் எட்டு பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஒன்று மைனஸ் பதினாறு பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மதிப்பிரதை இல்லாமா பாருங்கள் என்ன பிரதிட போகிறோம் இன்ஃபினிட்டி பிரதிட போகிறோம் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பார் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி ஸ்கொயர் பண்ணால் இன்ஃபினிட்டி ஸ்கொயர் பை பை ஒன்று மைனஸ் பதினாறு பை எக்ஸுக்கு பல இன்ஃபினிட்டி அங்கே ஸ்கொயர் இருக்கானா இன்ஃபினிட்டி ஸ்கொயர் இப்போ பாருங்கள் ஒன்று பை இன்ஃபினிட்டி வந்தாலே அதோட மதிப்பு ஜீரோ அங்கே இன்ஃபினிட்டி ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ அதோட மதிப்பு என்ன வந்தால் இருக்கும் ஜீரோவாக தான் இருக்கும் அப்போ ரெண்டு மைனஸ் ஜீரோ இரண்டு பை அதுக்கு அடுத்தது ஒன்று மைனஸ் அங்கே என்ன இருக்குது இன்ஃபினிட்டி இருக்க பகுதியில் அப்போ இன்ஃபினிட்டி இருந்தாலும் இன்ஃபினிட்டி ஸ்கொயர் இருந்தாலும் அந்த முழு மதிப்பு ஜீரோவாக மாறிடும் அப்போ ஒன்று மைனஸ் ஜீரோ ஒன்று ஈக்குவல் டு ரெண்டு பை ஒன்று என்ன அர்த்தம் ரெண்டுன்னு தான் அர்த்தம் எதை பிரதிடும் போது ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டியை பிரதிடும் போது இப்போது நம்ம மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி பிரதிட போகிறோம் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் என்ன இரண்டு மைனஸ் எட்டு பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஒன்று மைனஸ் பதினாறு பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் சரியா இப்போ பாருங்கள் நம்ம இன்ஃபினிட்டி பிரதிட்டால் என்ன நடக்கும் பாருங்கள் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி பிரதி மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ஸ்கொயர் பண்ணால் ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி ஸ்கொயராக மாறிடும் பகுதியில் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி ஸ்கொயர் தான் அது முழு மதிப்பு ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ என்ன மட்டும் வரும் இரண்டு மட்டும் வரும் பை இங்கே எக்ஸுக்கு போல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ஸ்கொயர் பண்ணால் ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி ஸ்கொயராக மாறிடும் பகுதியில் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி ஸ்கொயர் தான் அது முழு மதிப்பு ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ ஒன்று மட்டும் வரும் ஈக்குவல் டு இரண்டு ரெண்டு சமமாக இருக்கா இதான் என்னது நமக்கு தேவையான ஒய்யோட மதிப்பு தேர் ஃபோர் y ஈக்குவல் டு இரண்டு என்பது என்பது எஃப்ஆஃப் எக்ஸின் என்ன தொலைத்தொடுகோடு கிடைமட்ட தொலைத்தொடுகோடு ஆகும் கிடைமட்ட தொலை தொடுகோடு ஆகும் அடுத்தது நம்ம கொடுத்துருந்த சார்பு எஃப்ஆஃப் எக்ஸுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நிலை குத்து தொலைத்தொடுகோடு
minus padinaru. Chariya. Ipo x kubadala yenna madipa pradeta pakudila zero varden pakano. Pakudila zero vandishina in ido infinity a mari no. Apa paringa nama nalu pradilama nalu pradetum nala square pana padanaru padanaru minus padanaru zero ido. Adi mari minus nala pradilinga minus nala square pandamna plus padanaru apa padanaru minus padanaru zero ido. Rende me nama check pano. No. Check panlama paringa madala limit x tends to minus 4 minus that is the bakkam f of x f of x equal to limit x tends to minus 4 minus 2x square minus 8 x square minus 16 equal to இப்பு பாருங்க இந்த அடத்தில minus 4 square பண்ணா நமக்கு என்ன ஆகும் 16 16 minus 16 0 பகுதில 0 வந்திருச்சி பகுதில 0 வந்தாலே அதோட மதிப்பு infinity அடுது பாருங்க limit x tends to minus 4 plus வலது பக்க எல்லை minus 4 இது வலது பக்கந்து இது பண்டும் சரியா f of x equal to limit x tends to minus 4 plus வலது பக்க எல்லை அப்பு பாருங்க 2x square minus 8 by x square minus 16 equal to இந்த அடத்தில x square மில் minus 4 minus 4 square பண்ணா என்ன வந்து நமக்கு plus 16 plus 16 minus 16 0 ஐரும் பகுதில 0 வந்தது நால் infinity நமக்கு 2 மே infinity வந்து இருக்கு எது plus எது minus நம்ம முடிவு செய்சாகனோம் இப்பு பாருங்க சின்னதா ஒரு number line இங்க minus 4, இந்த அடத்தில minus 3, இங்க minus 5 இருக்கும். பாருங்க, minus 4 minus, அப்போ, minus 4 நம்ம எடது பக்கத்தில் இருந்து நெரிங்கி வர்ரும். அப்போ, என்ன இருக்கலாம் இதுக்கு பக்கத்தில வந்தம்னா, minus 4 புள்ளி 001 இருக்கலாம். இதுக்கு பக்கத்தில, ரும்ப பக்கத்தில. அப்போ, இதைக் கொண்டுது இங்க பிரதிடுங்க, என்ன 001 பிரதிடுரும் அது square பண்ணும் போது 16 புள்ளி எதோ வரும் 16 புள்ளி எதோ ஒன்று வரும் அப்பு இது பெருக்கும் போது 32 அப்பு இது பெரிய நம்பரம் மாரியிரும் இது plus அதே இது இங்க கொண்டு வந்து பிரதிடுங்க என்னாகும் minus 4 புள்ளி 001 பிரதிடும் போது நமக்கு என்ன ஒரு plus 16 விட ஒன்னு எதா ஒன்று வரலாம் ஆனா இங்க என்ன இருக்கு minus 16 இருக்கு அப்பு இதானு பெரிய நம்பர் அப்பு இந்த இடுது என்ன வரும் plus அப்பு plus by plus நான் plus அப்பு இது plus infinity இது என்னவு மாரியிரும் minus ஆம் மாரியிரும் சரியா இப்பு ஒரு இதம் முடிச்டம் பாருங்க நிலை குத்து தொலை தொடுகோடு இன்ன உண்ணை நம்மை செக்க பண்ணப் போரா ஏதே பலச செக்க பண்ணப் போரம் பாருங்க limit x tends to நான்கு minus f of x equal to limit x tends to நான்கு minus இந்த சார் பிடுத்து அப்படியே எல்துங்க 2x square minus 8 by x square minus 16 equal to x வல 4 4 square வல 16 16 0 0 பகுதில 0 வந்தாலே அது என்னது infinity சரியா அடுது பருங்க limit x tends to 4 plus வலது பக்க எல்லை f of x equal to limit x tends to 4 plus 4 plus 2 x square minus 8 by x square minus 16 பாருங்க இங்க என்ன செய்யப் போரும் 4 பரதிடும் 4 square பண்ணா 16 16 minus 16 0 பகுதில் 0 வந்திருச்சி அப்போ infinity பாருங்க இப்போ இதிர் என்று நம்ம செக்க பண்ணும் இங்க infinity இங்க infinity அப்போ இங்க எது வந்து plus எது வந்து minus செக்க பண்ணலாம்மா இப்போ பாருங்க நம்ம எடுத்திருக்கிறது 4 அப்ப இது 4 இது plus 3 தான் சரியா 4 minus 4 நான் என்ன செய்யப் போரும் எடது பக்கத்தில் இந்த 4 நோக்கி வரும் அப்பு 4 பக்கத்தில் நம் வந்துட்டு அப்படி இன்னா நமக்கு என்ன இங்க வரு சான்சி பக்கத்தில் என்ன இருக்கும் 3 புள்ளி 3 புள்ளி 90 90 90 90 இருக்கும் இப்பப் பாருங்க இது கொண்டு போய் இந்த f of x நம்ப 
ஒன்பது புள்ளி ஏதோ ஒன்று வரும் அது ரெண்டும் கொண்டு போனால் பதினெட்டுக்கு மேலே வந்துடும் அப்போ இந்த இடத்துல பத்து எட்டு தான் இருக்கு இல்லையா அப்போ பதினெட்டுலேருந்து எட்டு கழிச்சா பத்து கண்டிப்பாக ப்ளஸ் தான் பை இந்த இடத்துல பிறகு இடுங்க மூணு புள்ளி ஒன்பது 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 ஸ்கொயர் பண்ணால் கண்டிப்பாக பதினாறை விட சிறிய நம்பர் தான் வரும் பதினாறு வராது இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் பதினாறு இருக்குது அப்போ இதுதான் பெரிய நம்பராக இருக்கும் அப்போ என்ன வரும் மைனஸ் அப்போ ப்ளஸ் பை மைனஸ் மைனஸ் அப்போது இது வந்து மைனஸாக இருக்கும் இது வந்து ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இங்கே என்ன வந்துச்சோ அதோடைய எதிர்கூறி எங்கே போட்டுக்குங்க நமக்கு எப்போ பாருங்க ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கிடைச்சிருக்கு எக்ஸுக்கு பதிலாக நாலும் மைனஸ் நாலும் பிறகு இடும்போது நமக்கு இன்ஃபினிட்டி வந்திருக்கு அப்போது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நான்கு மற்றும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் நான்கு ஆகியவை ஆகியவை என்னவாக இருக்கும் செங்குத்து தொலைத்தொடு ஓடுகள் ஆகும் செங்குத்து தொலைத்தொடு கோடுகள் ஆகும் செங்குத்து தொலைத்தொடு கோடுகள் நாளும் நிலை குத்து தொலைத்தொடு கோடுகள் நாளும் ஒன்று தான் சரியா இது வந்து என்னது செங்குத்து தொலைத்தொடு கோடுகள் ஆகும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் சாய்ந்த தொலைத்தொடு கோடு இருக்கா இல்லையான்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்கள் இந்த எஃப்ஆஃப் எக்ஸ்ன்ற சார்பில் தொகுதி பகுதி அடுக்கு பாருங்கள் இங்கேயும் ரெண்டு தான் இருக்குது இங்கேயும் ரெண்டு தான் இருக்குது சமமாக இருந்துச்சுன்னா பாருங்கள் இங்கே அடுக்கு ரெண்டு இங்கே அடுக்கு ரெண்டு தான் இருக்குது அடுக்குகள் சமமாக இருந்துச்சுன்னா சாய்ந்த தொலைத்தொடு கோடு இருக்காது எதில் வந்து அடுக்கு அதிகமாக இருக்கணும் தொகுதியில் அடுக்கு அதிகமாக இருக்கணும் பகுதியில் கம்மியாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் சாய்ந்த தொலைத்தொடு கோடு இருக்கும் அப்போது இந்த எஃப்ஆஃப் எக்ஸுக்கு என்ன கிடையாது சாய்ந்த தொலைத்தொடு கோடு இல்லை எஃப்ஆஃப் எக்ஸுக்கு சாய்ந்த தொலைத்தொடு கோடு இல்லை சாய்ந்த தொலைத்தொடு கோடு இல்லை சரியா தொலைத்தொடு கோடு இல்லை அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி